एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है अवनी सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और नवरात्रि के इस पर्व पर आज हम लोग साबुदाने की खीर बनाएंगे साबुदाने की खीर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और व्रत में इसको खाया जाता है और ये बहुत जल्दी बन जाती है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपनी साबुदाने की खीर की रेसिपी को आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज देख पाए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू सो मच खीर बनाने के लिए आप एक कटोरी साबुदाना ले लीजिए और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए आधे घंटे बाद आप देखेंगे इस तरीके से फूल जाएगा इसके बाद एक पैन में मैंने चार कटोरी दूध लिया है ये कटोरी वही मैंने नापी है जिससे मैंने साबुदाने को नापा था और इसमें चार कटोरी दूध और आधी कटोरी मैंने पानी डाला है ताकि दूध को जब हम उबालें तो दूध हमारा कढ़ाई में नीचे नहीं लगना चाहिए अगर वो नीचे लग जाएगा तो शायद हमारा दूध जल जाएगा और उसमें महक आनी शुरू हो जाती है तो ये देखिए एक बार जब दूध में उबाल आ जाए तो उसके बाद हम गैस को मीडियम हीट पर कर देंगे ताकि दूध हमारा धीरे धीरे पकता रहे और पका हुआ दूध जब खीर में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और अब एक मिनट बाद हम इसके अंदर साबुदाना डाल देंगे जो हमने पहले से ही भिगो कर रखा था इसके बाद हम लगातार चमचे को चलाते रहें या फिर आप हीट को बहुत कम कर दें क्योंकि अगर ये नीचे नहीं लगना चाहिए बस आप इसको लगातार चलाते रहें जब इसमें एक बार उबाल आ जाए तो आप इसके अंदर कुछ मेवे डाल दीजिए जैसे मैंने चिरौंजी डाली हैं कुछ बादाम डाले हैं कुछ काजू हैं किशमिश डाल दीजिए आप इसके अंदर और इनको हम अभी डालेंगे बाद में डालने से अच्छा है कि आप अभी डाल दें क्योंकि अगर आप खीर में पकते हुए इन मेवे को डालते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उनका क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो पूरे दूध में निकल जाता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला है इलायची पाउडर एक खुशबू के लिए वो अच्छी लगती है खुशबू में और आप चाहें तो इसमें केसर का भी यूज़ कर सकते हैं केसर भी डाल सकते हैं अब मैं इसके अंदर शुगर डाल रही हूँ ये मैंने वन थर्ड कप शुगर का यूज़ किया है और आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर डाल सकते हैं इसको अच्छे से हम मिलाने के बाद थोड़ी देर हम इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं साबुदाने की खीर बिल्कुल तैयार हो गई है और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं और ये देखिए अब मैंने खीर को डेकोरेट किया है कुछ पिस्ते की हेल्प से और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और खाने में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू सो मच बाय बाय